Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Timnas Jerman datang dengan para pemain mudanya. Dalam pasukan muda itu, ada beberapa nama yang di masa depan menjadi pemain luar biasa. Salah satunya adalah Mesut Ozil. Race on here between Ozil and Gareth Barry and Ozil show great balance and pace. He's got a pass on here for Muller. Must be four. Is four. It's high class. Nama Mesut Ozil pertama kali naik saat dirinya tampil pertama kali bersama timnas Jerman di Piala Dunia 2010. Pada Piala Dunia 2010 itu pula, bakat Ozil menggemparkan dunia dan tercium oleh para klub besar Eropa hingga akhirnya dia direkrut oleh Real Madrid dan menjadi jantung serangan bagi Arsenal. Ya, Mesut Ozil adalah salah satu playmaker terbaik di generasinya. Dia adalah pemain dengan umpan dan visi luar biasa. Maka tak heran, banyak orang menjulukinya si Raja Esis. Sampai video ini dibuat, nama Ozil tercatat sebagai pemberi Esis terbanyak keempat sepanjang masa. Terlepas dari sepak bola, Mesut Ozil juga dikenal sebagai insan yang memegang teguh kepercayaannya. Dirinya dikenal sebagai muslim yang taat dan sosok yang dermawan. Allah nasib etti, artik buradayım. İnşallah başarılı bir sezon. Dunia mengakui Mesut Ozil sebagai salah satu pesepak bola terbaik. Dia pernah membawa timnas Jerman juara Piala Dunia 2014 di Brazil. Saat itu, dia tercatat sebagai salah satu pahlawan Jerman di ajang tersebut. Namun, di akhir karirnya, dia justru dicampakkan oleh Der Panzer. Government spokesperson Ulrika Demmer would only say that Angela Merkel respected Ozil as a player. Mengapa demikian? Pemain yang berjasa besar untuk negaranya, tetapi mendapat balasan yang tidak seharusnya. Lantas, bagaimana kisah Mesut Ozil, salah satu pemain yang dijuluki sebagai Raja Esis Sepak Bola Dunia? Simak kisahnya. Mesut Ozil lahir pada 15 Oktober 1988 di Gelsenkirchen, Jerman. Ozil lahir dari orang tua berdarah Turki yang kehidupannya serba pas-pasan. Ayahnya, Mustafa Ozil, bekerja sebagai pengrajin logam, sementara ibunya, Gulizar, adalah seorang ibu rumah tangga. Karena keterbatasan ini, keluarganya kemudian memutuskan untuk migrasi ke Jerman demi mendapat kehidupan yang lebih baik. Setelah migrasi dan memutuskan berpindah keluarga negaraan ke Jerman, 
ternyata tidak membuat keluarga Ozil terlepas dari jerat kemiskinan. Dibesarkan di Bismarck, pinggiran kota Jerman yang sebagian besar dihuni oleh para imigran. Dengan tingkat pekerjaan yang rendah, para imigran hidup dalam keterbatasan. Namun, Ozil kecil sangat mencintai sepak bola dan setiap hari ia terus-menerus bermain tak kenal hujan, panas, ataupun salju. Saat itu, Ozil kerap kali tidak dianggap bahkan saat bermain bola. Para anak-anak asal Jerman memberikan dinding pembatas untuk para anak imigran. Bahkan, dia juga kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan karena posisinya merupakan seorang imigran dan bukan warga Jerman asli. Ozil mengawali karir sepak bola dengan bermain di beberapa klub di Gelsenkirchen pada 95 hingga 2000 dan Rotweiss Essen pada tahun 2000 hingga 2005. Kemampuan bermain Ozil muda ini kemudian menarik perhatian klub papan atas Bundesliga. Pada tahun 2005, Ozil dipinang oleh Schalke dan bermain di akademi mereka. Baginya, ini adalah salah satu mimpi yang terwujud karena Schalke merupakan klub favoritnya ketika kecil. Di sana, bakat dan tekniknya diasah dan berkembang pesat. Musim 2005-2006, Ozil yang berusia 17 tahun dipromosikan ke tim Schalke U19 bersamaan dengan Manuel Neuer dan Ivan Rakitic. Musim itu merupakan musim debutnya sebagai pemain profesional. Tak butuh waktu lama baginya, Ozil langsung memantapkan tempat sebagai playmaker utama bagi Schalke U19. Pada musim itu, dia berhasil menorehkan 14 gol dari 30 laga. Musim itu juga, Ozil mengantarkan Schalke menjuarai Bundesliga Champion U19. Musim berikutnya, 2006-2007, Mesut Ozil dipromosikan ke tim utama Schalke sekaligus menembus timnas Jerman U21. Di level tim nasional, Ozil sebenarnya punya dua pilihan. Membela timnas Turki yang menjadi daerah asalnya atau Jerman yang merupakan tanah kelahirannya. Setelah mempertimbangkan cukup lama, Ozil memilih Jerman. Bersama Schalke, Ozil dipandang sebagai bakat muda potensial. Kemampuan Ozil ini kemudian membuatnya dipinang oleh Werder Bremen dengan mahar 5 juta euro pada musim dingin 2008. Tetapi, banyak kabar beredar jika Ozil hengkang dari Schalke karena ia terlibat konflik dengan manajemen klub. Bersama Bremen, Ozil mencuat sebagai playmaker kelas dunia meski usianya baru menginjak 20 tahun. Pada musim debutnya, 2008-2009, Ozil mampu menjadi motor serangan bagi Bremen. 23 assist dan 5 gol dari 47 laga berhasil ia torehkan untuk klubnya. Jumlah assist itu membuatnya menjadi penyumbang assist terbanyak bagi klubnya musim tersebut. Tak hanya itu, dia juga membawa Bremen merengkuh gelar di FV Pokal pada 2009 setelah mengalahkan Bayer Leverkusen. Di bawah arahan Thomas Schaff, Mesut Ozil bukan hanya bermain sebagai pemain nomor 10, dia juga terkadang diplot sebagai pemain sayap kiri, kanan, dan winger kiri. Hal ini membuat Ozil mampu bermain fleksibel dan memberi asis dari posisi manapun. Di musim itu, Ozil juga tergabung dalam tim nasional U21 Jerman untuk Piala Eropa U21. Dirinya bermain bersama talenta muda Jerman lainnya seperti Sami Hedira, Matt Hamels, Manuel Neuer, hingga Jerome Boateng. 
Ozil berhasil membawa Jerman menjuarai turnamen tersebut setelah mempermalukan Inggris di laga final dengan skor 4-0. Mencetak satu gol dan dua assist di laga itu membuat Ozil dinobatkan menjadi man of the match. Pelatih Jerman U21, Horst Arsberg, bahkan memberikan pujian bagi Ozil. Kita punya Messi kita sendiri, dan orang itu adalah Mesut Ozil. Demikian ucap sang pelatih setelah pertandingan. Dengan hengkangnya playmaker utama Bremen, Diego Ribas ke Juventus di akhir musim 2008-2009 membuka ruang lebih lebar untuk Mesut Ozil. Kesempatan itu pun dia buktikan dengan tampil makin mempesona pada musim 2009-2010. Pada awal musim itu, Ozil mencetak 5 gol dari 5 laga. Dia semakin nyaman dengan peran barunya sebagai tumpuan utama kreativitas di susunan pemain Warda Bremen. Dirinya jadi pemain krusial dalam tim dan menjadikan Bremen salah satu yang terkuat di Liga Jerman saat itu. assist di Bundesliga menjadikannya sebagai top assist musim tersebut. Selama musim 2009-2010, dia mencatatkan 29 assist dan 10 gol. Dari 46 laga adalah bukti bahwa Ozil adalah playmaker muda luar biasa. Seorang bintang sepak bola tidak tercipta begitu saja. Layaknya mas dan berlian yang harus menempuh banyak proses terlebih dahulu sebelum menjadi batu mulia. Superstar di dunia sepak bola harus ditempa sebelum mendapatkan nama besarnya dan menemukan momennya untuk bersinar. Untuk seorang Mesut Ozil, momen itu didapatkan di Piala Dunia 2010. Penampilan brilian Ozil bersama Bremen ini luput dari perhatian Joachim Lowe, pelatih timnas Jerman saat itu. Joachim Lowe mempercayakan Ozil untuk menjadi bagian dari timnas senior Jerman. Setelah melakukan serangkaian uji coba, Ozil akhirnya resmi jadi bagian timnas Jerman yang akan menuju Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Jerman memuncaki klasemen grup D Piala Dunia 2010 di atas Ghana, Australia, dan Serbia. Setelah mereka menang dua kali dan hanya kalah sekali di fase grup, cukup untuk membawa Jerman ke babak 16 besar. Dan lawan yang menantinya adalah Inggris. Ozil bekerja keras di pertandingan itu. Dia menciptakan rangkaian umpan untuk rekan setimnya. Di menit ke-70, Ozil mampu memanfaatkan kekosongan di sisi kiri lapangan. Dia berlari kencang meninggalkan Gareth Berry yang tidak mampu mengawalnya dan memberikan bola itu untuk dituntaskan oleh Thomas Müller. Gol itu jadi gol penutup kemenangan Jerman dengan skor 4-1. Lawan selanjutnya bagi Jerman adalah Argentina. Anak asuh Diego Maradona jadi bulan-bulanan Joachim Lau saat itu. Argentina yang diperkuat oleh Lionel Messi takluk oleh Jerman dengan skor 4-0. Ozil kembali menorehkan assist untuk Lose di penghujung laga. Namun, Jerman harus kalah ketika melawan Spanyol di babak selanjutnya. Der Panzer kalah dengan skor tipis 1-0 berkat gol dari Carlos Puyol. Jerman pun tersingkir dari Piala Dunia 2010. 
Ramos, and that might be enough. He's desperate to keep it in. It is. This Spanish side are the history boys. Spain are in a World Cup final for the very first time ever. Nama Misut Ozil masih belum terdengar sebelum Piala Dunia 2010. Penampilannya di Afrika Selatan membuat namanya semakin dikenal. Catatan di atas kertasnya memang tidak terlalu mengesankan, yaitu satu gol dan tiga assist. Namun, perannya di timnas Jerman tidak diragukan. Peran Ozil sangat vital dalam membangun serangan Der Panzer. Hal ini juga yang membuatnya masuk nominasi untuk Golden Ball Awards yang diberikan kepada pemain terbaik di turnamen. Berkat penampilannya yang memukau di Piala Dunia 2010, ternyata menarik perhatian para klub raksasa Eropa seperti Barcelona, Arsenal, dan Manchester United. Namun Ozil lebih memilih untuk bergabung dengan El Real dengan nilai transfer sebesar 15 juta euro. Ozil direkrut oleh Jose Mourinho untuk melengkapi skuad Galatikos Jeli 2 di Real Madrid. Bersama-sama Hedira, yang juga diboyong waktu itu, Ozil menjadi gelandang mematikan di La Liga. Karirnya bersama Real Madrid terus melambungkan namanya sebagai pemain sepak bola top dunia. Awalnya, Jose Mourinho hanya menjadikan Ozil sebagai pelapis Ricardo Kaka yang sudah terlebih dahulu mengisi pos nomor 10. Namun, Kaka yang tak mampu mencapai performa terbaiknya usai mengalami serangkaian cedera memberi kesempatan Ozil untuk menggantikannya di skuad utama Los Blancos. Ozil mampu menembus tim utama dan menjadi pelayan terbaik bagi setiap predator yang bermain di Los Galaticos, terutama untuk Cristiano Ronaldo. Menurutnya performa kakak jadi berkah tersendiri bagi Ozil. Posisi yang tadinya diisi kakak praktis jadi miliknya. Bermain di depan Sabi Alonso membuat Ozil kian rajin membantu serangan dan menciptakan esis. Penampilannya yang paling berkesan adalah saat ia berhasil mencetak gol ke gawang musuh bebuyutan Real Madrid, Barcelona, pada 14 Agustus 2011. Benzema, Özil, no dan. Ya, 1-0 Real Madrid. Dankzij Benzema en Özil had hem ervoor in tikken. Pada musim debutnya, bersama Real Madrid, dia mampu menorehkan 10 gol dan 29 assist dari 54 laga. 19 assistnya di La Liga membuat namanya jadi pencetak assist terbanyak Liga Spanyol musim 2010-2011. Di musim itu juga, Ozil bantu Los Blancos memenangkan gelar Copa del Rey. Mourinho pernah berkata, Ozil adalah pemain yang unik, tidak ada pesepak bola yang mirip dengannya. Yang mendekati pun hampir tidak ada. Demikian kata Mourinho. Kepiawaian Ozil memberikan asis ini bahkan mendapat sanjungan dari Mourinho yang membandingkannya dengan legenda Real Madrid Zinedine Zidane. Bagaikan Leonardo da Vinci yang menggoreskan tinta di atas kanvas, umpan-umpan membelah pertahanan lawan jadi karya seni Ozil di lapangan. Visinya luar biasa. Bersama El Real, Ozil memantapkan diri sebagai salah satu playmaker terhebat sepanjang masa. Duetnya dengan Cristiano Ronaldo barangkali jadi kombinasi paling mematikan saat itu. Jika Ronaldo adalah senjatanya, maka Ozil adalah bubuk mesiunya. Dia jadi pemain ketiga paling banyak memberikan assist ke Ronaldo setelah Benzema dan Gareth Bale dengan catatan 31 assist. 
Slips it through to Arcel. Arcel to Ronaldo. It's 1 0. Madrid's first attack of any conviction in this game. Catatan itu menjadi luar biasa karena dia melakukannya hanya dalam 3 tahun. Selama 3 musim tersebut, Ozil mencatatkan 27 gol dan 81 assist untuk Real Madrid. Bahkan, 29 assist-nya di musim 2010-2011 berhasil menjadikan Ozil sebagai top assist di 5 Liga Top Eropa. Dua musim berikutnya, tak kurang dari 25 assist selalu ia berikan untuk El Real. Luar biasa. Hingga Real Madrid, kedatangan Luka Modric tahun 2012. Kepercayaan Mourinho pada Ozil pun mulai luntur. Ditambah kedatangan Carlo Ancelotti ke Bernabu, membuat Ozil tak jadi pilihan. Padahal, tiga musim sebelumnya, Ozil selalu jadi pemain utama yang memberikan banyak esis. Salah satu alasan tersingkirnya Ozil, karena Ancelotti tidak memasukkan sang gelandang pada rencana ke pelatihannya. Ditambah, Ozil mendapat tawaran bagus dari Arsenal dan The Gunners menyetujui bandrol dari El Real. Pada akhirnya, dia dilepas ke Arsenal pada tahun 2013. Harga 47 juta euro atau sekitar 772 miliar rupiah dikeluarkan Arsenal untuk menembus Ozil dari Los Merengues. Nilai transfer tersebut menjadikan Ozil sebagai pemain Jerman termahal saat itu. Kabar lain menyebut, banyak media berpendapat bahwa Ozil dijadikan tumbal Real Madrid untuk meminang Gareth Bale dari Tottenham. Bahkan rekan setimnya, Cristiano Ronaldo juga tak rela atas kepindahan Ozil ke Arsenal. Dia adalah pemain terbaik yang pernah saya ketahui. Saya merasa marah ketika Ozil pergi, ungkap Ronaldo. Misut Ozil meninggalkan Real Madrid setelah sumbangkan beberapa tropi domestik. Gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Arsenal's record signing. Plays it back. World Cup with a shot, takes a deflection. Arsenal have equalized. Meski tersisih dari skuad Real Madrid, kemampuan melayani para striker tak pernah hilang dalam diri Ozil. Dia meneruskan performa apiknya saat berseragam Arsenal. Ozil tetap memainkan perannya sebagai Raja Esis. Shooting opportunity maybe. Tees up Cazorla. And he scored! Santi Cazorla has turned the game around! That's a great ball in from Ozil! Oh, and guess who scored? It's Aaron Ramsey again, and he's done it on nice play again, Mesut Ozil pulls it right across. Oh. What the hell that was by Olivier Giroud! Di musim pertamanya, dia mencetak 14 assist di semua kompetisi. Performanya itu sudah cukup untuk mengantar Arsenal buka puasa gelar Piala FA musim 2013-2014. Kendati masih dalam performa apik, kepindahannya ke Arsenal dianggap sebuah penurunan. Namun, Joachim Low Tak peduli dan tetap memasukkan Ozil ke skuad Piala Dunia 2014 di Brazil. Beda halnya dengan edisi lalu, kali ini Ozil berhasil antarkan Jerman menapaki tangga juara dunia. Datang dengan pasukan yang tak jauh berbeda ketika 2010, Ozil dan kawan-kawan yang sudah lebih matang membawa Jerman keluar sebagai juara setelah di final mengalahkan Argentina dengan sangat dramatis. Misut Ozil dan kawan-kawan yang sukses mengangkat trofi Piala Dunia 2014 diguyur pujian. Namun, pujian itu hanya sementara. Setelah momen itu, empat tahun kemudian, 
ketika Jerman mengalami kekalahan, nasib Ozil berbalik. Ia yang dulu dipuja, kemudian dihujat habis-habisan. Apalagi saat Jerman gagal total di Piala Dunia 2018. Karena kegagalan itu, cemooh dari publik Jerman menghantam keras ke muka Ozil. Ejekan yang keluar, bahkan sampai berbau rasis yang juga tak hanya datang dari masyarakat biasa. Para politisi sayap Jerman turut memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang latar belakang Ozil sebagai keturunan imigran asal Turki. Sebelumnya, Ozil berfoto bersama Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang memang sudah dekat dengannya sedari lama. Saat itu, Der Panzer sedang melakukan persiapan jelang Piala Dunia 2018. Karena foto tersebut, Ozil mendapat perlakuan rasis dan diskriminatif hanya karena dia berdarah Turki. Foto tersebut juga memicu ketegangan antara Ozil dan Federasi Sepak Bola Jerman yang biasa disingkat di FB. Bahkan di FB, menjadikannya kambing hitam tersingkirnya Jerman pada fase grup Piala Dunia 2018. Kesal mendapat perlakuan itu, Ozil memilih pensiun dari timnas Jerman. Government spokesperson Ulrika Demmer would only say that Angela Merkel respected Ozil as a player. Perlakuan yang saya terima dari DFB dan yang lainnya membuat saya tak mau lagi mengenakan kostum timnas Jerman. Saya merasa tak diinginkan dan saya merasa apa yang saya raih sejak debut pada 2009 telah dilupakan. Apa yang salah jika saya Jerman Turki? Karena Turki, karena saya Muslim, saya lahir dan sekolah di Jerman. Jadi, kenapa orang tak menerima saya sebagai orang Jerman? Saat juara, saya dianggap pahlawan. Tetapi saat kalah, saya diperlakukan sebagai imigran. Tulis Ozil di Twitter pribadinya. Ozil bingung. Kenapa perlakuan itu tak diterima pemain keturunan lain seperti Lukas Podolski atau Miroslav Klose yang punya darah Polandia Jerman? Ozil merasa sendirian di timnas Jerman. Dia mengaku kerap diserang, tetapi tidak ada orang yang mau membelanya. Situasi tersebut pada akhirnya mendorong Ozil untuk mengundurkan diri dari sepak bola internasional tahun 2021 kemarin. Ozil merasa Jerman telah melupakan jasa-jasanya untuk timnas sejak 2009 silam. Ya, yeah, I mean it's a, it's a very sensitive subject. Uh, Mesut Ozil and Enika Gundogan went to meet President Erdogan, the, the Turkish president in London before the start of the World Cup, had a photo taken, sent some very lovely messages towards Erdogan and and Turkey, which is the country of their parents, and clearly that didn't go down very well in Germany at all. Uh, uh, Gundogan sort of apologize for it or at least spoke about it very very quickly after Mr. Ozil stayed silent until until today basically and after being dropped at the world It's going to be Mesut Ozil Beautiful goal! Wonderful technique and Arsenal have doubled the lead That's a great finish and, and I've got to be honest Tim it's just not head to Bellerin's finish he's just bent that into the corner Meski sempat tampil konsisten bersama Arsenal di periode 2014-2018 dan menyumbangkan beberapa gelar domestik, rangkaian permasalahan di Jerman tampaknya mempengaruhi performanya di Arsenal. Dia juga kerap mendapat kritik karena gaya bermainnya yang malas-malasan. Beberapa pihak merasa kalau usaha yang diberikan Ozil tidak setinggi gajinya di Arsenal. Sama halnya di Timnas, ketika Ozil memberi assist, dia akan dipuja. Tapi ketika tak memberi umpan, dia mungkin dihujat habis-habisan oleh sebagian fans Arsenal. Kemunduran karir seorang Ozil pun tidak terhindarkan. Setelah menjadi cadangan mati di Emirates Stadium, Mesut Ozil akhirnya dibuang ke Liga Turki. Fenerbahce menjadi klub berikutnya yang Ozil singgahi. Pulang ke negara asal orang tuanya pun, nyatanya tidak membuat karir Ozil membaik. 
selama dua musim di Fenerbahce. Dia hanya mampu torehkan 9 gol dan 3 assist dari 37 laga. Ozil lebih banyak berkutat dengan cedera daripada bermain. Setelah kurang lebih dua tahun di sana, Misut Ozil akhirnya memutuskan gantung sepatu dengan alasan kebugaran. Ozil menyebut, faktor cedera yang terus menerpa menjadi faktor utama dirinya pensiun dari sepak bola. Bulan Ramadan pun disebut Ozil sebagai waktu yang tepat untuk berhenti dari dunia yang membesarkan namanya. Dia pensiun di usia 34 tahun. Seusai mengalami sejumlah cedera, itu membuat semuanya semakin jelas. Bagi saya, sudah saatnya meninggalkan panggung besar sepak bola, tutur Misut Ozil. Terlepas dari sepak bola, Ozil yang berdarah Turki merupakan pemeluk Islam yang taat. Sebagai seorang muslim, Ozil juga sering menonjolkan identitasnya seperti menjalankan ibarat sholat hingga membaca Al-Quran. Sebelum memulai pertandingan, Ozil juga selalu menyempatkan waktu untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Tak hanya itu, dia juga kerap membaca Al-Quran sebelum masuk ke lapangan. Menurut Ozil, hal itu membantunya untuk tetap fokus. Kecintaannya terhadap Islam tak hanya ditunjukkan sebelum pertandingan dimulai saja. Ozil juga lebih memilih berdoa dalam bahasa Turki daripada menyanyikan lagu kebangsaan. Tak jarang, unggahannya di media sosial menunjukkan kedekatannya dengan agamanya. Ozil merupakan salah satu pesepak bola muslim yang juga gemar beramal. Misalnya, pada Ramadan 2021 lalu, dia menyumbangkan dana sebesar 100 ribu euro. Dana tersebut diberikan kepada Badan Amal Turki. Lalu, dana itu disalurkan ke lima negara Islam untuk bantu yang membutuhkan, terutama bagi para yatim piatu. Selama 17 tahun berkarir sebagai pemain profesional, Misut Ozil telah memainkan 737 pertandingan, mencetak 137 gol, dan 262 assist baik bersama klub maupun timnas Jerman. Ia adalah salah satu pemain yang mampu jadi pencetak assist terbanyak di tiga liga berbeda. Luar biasa. Keputusan sudah diambil Dan kita kembali kehilangan salah satu gelandang terbaik di eranya Demikianlah kisah Misut Ozil Salah satu playmaker terbaik yang pernah ada Umpan-umpan cantikmu tak akan kami lupakan Terima kasih Misut Ozil